వెల్కమ్ టు విశ్వ డిజిటల్ ఈ రోజు ఫిజియోథెరపీ డే సందర్భంగా అసలు ఫిజియోథెరపీ చికిత్స విధానాలు ఏంటి ఫిజియోథెరపీని ఎందుకు చేయించుకుంటున్నారు ఫిజియోథెరపీలో వచ్చిన కొత్త కొత్త విధానాలు ఏంటి అసలు ఈ ఫిజియోథెరపీ అనేది ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు అంటే చిన్నపిల్లల పెద్దవారా ఏజ్డ్ వాళ్ళ వీటన్నిటి గురించి ఈ రోజు మీకు విశ్వ డిజిటల్ తరఫున ప్రత్యేక చర్చ కార్యక్రమంలో నేను వివరించబోతా ఉన్నాను ఇక ఈ రోజు ఫిజియోథెరపీ గురించి అదేవిధంగా ఆ కొత్త విధానాలు ఏంటో వాటన్నిటి గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ప్రస్తుతం మనతో పాటుగా స్టూడియోలో ఉన్నారు డాక్టర్ ఆనంద్ గారు సంజీవని ఫిజియోథెరపీ సెంటర్ నుంచి వీరు ఈ రోజు రావడం జరిగింది ముందుగా వారికి వెల్కమ్ చెప్తాం నమస్తే సార్ వెల్కమ్ టు విష్ణు నమస్తే సార్ అసలు ఫిజియోథెరపీ అంటే ఏంటి ఇది ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎక్కువగా చేయించుకుంటారు ఫిజియోథెరపీ అంటే మెయిన్ గా మనము నరాలు కండరాలు ఎముకలు వీటిలో ఉండే సమస్యలకి మనం ఫిజియోథెరపీ చేస్తామండి ఇది ఏజ్ గ్రూప్ అని ఏమీ లేదు పుట్టిన దగ్గర నుండి వెళ్ళి మనము ఈవెన్ ముసలి వాళ్ళు కూడా మధ్య తర మధ్య ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు కూడా చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అందరూ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో సో ఫిజియోథెరపీ అనేది బేసిక్గా చాలా విభాగాలు ఉన్నాయి దాంట్లో ఫిజియోథెరపీ కార్డియాలజీ అని ఫిజియోథెరపీ ఆర్థోపెడిక్ అని ఫిజియోథెరపీ నియోనెటాలజీ అని ఫిజియోథెరపీ న్యూరాలజీ అని ఆర్థోపెడిక్ అని అన్ని విభాగాలు ఉన్నాయి దీంట్లో సో ఆర్థోపెడిక్కి సంబంధించిన కేసెస్ ఏమైనా ఉంటే ఒక ఆర్థోపెడిక్ ఫిజియోథెరపీ దగ్గరికి వెళ్తారు అదే కార్డియాలజీ అదే కార్డియాలజీకి సంబంధించిన సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే కార్డియాలజీ ఫిజియోథెరపీ దగ్గరికి వెళ్తారు అలాగే అదేవిధంగా నరాలకు సంబంధించిన ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉంటే అంటే ఇప్పుడు పారాలసిస్ కానీ లేదంటే ఇంకా నరాలకు సంబంధించిన కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఫిజియోథెరపీ న్యూరాలజీ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు వాటి వాళ్ళ దగ్గర కూడా వెళ్తుంటారు అవును సార్ ఈ రోజుల్లో చాలా మంది అంటే ఎలాంటి ఫ్రాక్చర్స్ అయినా కూడా ఎలాంటి సమస్యలు వచ్చినా కూడా ట్రీట్మెంట్స్ తో పాటు డాక్టర్స్ చెప్తా ఉంటారు మీరు వెళ్ళి ఫిజియోథెరపీ చేయించుకోండి అని ఇదైతే మనం తరచుగా చూస్తా ఉంటాం సార్ ఇక చిన్న పిల్లల్లో కూడా చేయించుకోవచ్చు అని అంటా ఉన్నారు కదా ఫిజియోథెరపీని అంటే ఏ సమస్యలకి చిన్న పిల్లల్లో ఫిజియోథెరపీ చేస్తారు ఫిజియోథెరపీ అంటే చిన్నపిల్లల సమస్యలు అంటే తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు సమస్యలు రావచ్చు పుట్టేటప్పుడు సమస్యలు సమస్యలు రావచ్చు పుట్టిన తర్వాత కూడా సమస్యలు రావచ్చు పిల్లవాడు ఎదుగుతున్నప్పుడు కూడా సమస్యలు రావచ్చు అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద సివియారిటీ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు పుట్టిన వెంటనే కొందరికి ఆక్సిజన్ సప్లై ఉండదు ఆక్సిజన్ సప్లై లేనప్పుడు అది అంటే దాంట్లో ఏమైనా డ్యామేజ్ జరిగినప్పుడు దానికి సంబంధించిన సమస్యలు కొన్ని వస్తుంటాయి ఇప్పుడు కాలు పని చేయకపోవడము చేయి పని చేయకపోవడము లేదా మాట్లాడకపోవడము ఇలాంటి అంటే ఇదంతా కూడా న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది దీనికి కావాల్సిన ఫిజియోథెరపీ ఏం చేసుకోవాలనేది ఒక ఫిజియోథెరపీస్ట్ నిర్ నిర్ధారిస్తారు సివియారిటీని బట్టి సార్ అదేవిధంగా మరి చిన్నపిల్లల్లో ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయి ఫిజియోథెరపీ చేయించుకోవడానికి గల కారణాలు ఏంటి అంటే చిన్న పిల్లలు అంటే చాలా మంది భయపడతా ఉంటారు ఇంత చిన్న పిల్లడికి కూడా ఫిజియోథెరపీ చెప్పాడు డాక్టర్ చేయించుకోమని అనేసి అంటా ఉంటారు కదా మరి అసలు చిన్న పిల్లల్లో ఎలాంటి సమస్యలకి ఫిజియోథెరపీ చేయించుకోవచ్చు అంటారు అంటే సమస్య ఉంది కాబట్టి ఒక ఫిజియోథెరపిస్ట్ ని కానీ ఒక న్యూరో ఫిజిషియన్ ని కానీ కలవడం జరుగుతుంది చిన్న పిల్లల్లో సమస్యలు అంటే పుట్టిన దగ్గర నుంచి వెళ్ళి అతను ఎదుగుతున్నప్పుడు పెరుగుతున్నప్పుడు సమస్యలు ఉంటాయి సో వాటి ఏమి సమస్య ఉంది ఎటువంటి సమస్య ఉంది అనేది ఒక ఫిజిషియన్ నిర్ధారించిన తర్వాత ఒక ఫిజియోథెరపిస్ట్ కి రిఫర్ చేసినప్పుడు మేము ఆయన ప్రాబ్లం ఏముంది ఎగ్జాక్ట్ గా మెడలు నిల్చోవట్లేదా నడుము నిల్చోవట్లేదా లేకపోతే అంబాడట్లేదా లేదంటే బోర్లా పడటం లేదా ఇవన్నీ కూడా ఒక సెరివల్ పాలసీలో కానీ లేదంటే డిలేడ్ మైల్ స్టోన్స్ లో కానీ వచ్చే సమస్యలు ఇవన్నీ ఇవన్నీ వీటికి మనం మరి ఏం చేయాలి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఒక ఫిజియోథెరపిస్ట్ నిర్ధారిస్తాడు దానికి ఒక నెక్ కంట్రోల్ లేదు అంటే నెక్ కంట్రోల్ ఇన్ని రోజుల్లో రావాలి అని డిసైడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా దాని మీద ఫిజియోథెరపిస్ట్ వర్కౌట్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్ కంట్రోల్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ నడు నడు అంటే నడుము వెన్నుపూసలో ఉన్న నడు ఈ నడుము కూర్చోవడం రాకపోవడము లేదంటే నిలబడడం రాకపోవడం లాంటి దానికి కొన్ని స్విస్ బాల్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి ఆ స్విస్ బాల్ యాక్టివిటీస్ చేయిస్తాం మళ్ళీ ఒకసారి కూర్చున్న తర్వాత నిల్చోవడం నిల్చోటప్పుడు ఏమేమి యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి ఏమేమి ఎక్సర్సైజ్ చేయించాలి మరి ఎక్సర్సైజ్ చేయించేటప్పుడు ఏమైనా మెషినరీ అవసరం ఉంటుందా ఏమేమి మెషినరీస్ అవసరం ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మనం నిర్ధారిస్తాం దీంట్లో సో ఫిజియోథెరపీ లో ఏంటంటే అంటే పేషెంట్ ప్రాబ్లం ఏముంటుంది అంటే కొన్ని గట్టి కండరాలు ఉండొచ్చు గట్టి కీళ్ళు ఉండొచ్చు వీటిలో ఏంటంటే స్పాస్టిసిటీ గానీ ఫ్లాసిడిటీ గానీ అంటారు ఫ్లాసిడిటీ వచ్చేసరికి చాలా లూజ్ గా ఉంటాయి జాయింట్స్ అంటే వాళ్ళు మెడ మెడ అంటే మెడ ఎటంటే అటు పాడేయడం కానీ లేదంటే చేతులు ఎటంటే అటు ప
ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది వాళ్ళకి దీనికి మరి మేము ఫిజియోథెరపీస్ట్ ఏం చేయాలి ఒక ప్యాసివ్ స్ట్రెచ్చింగ్ స్ట్రెచ్చెస్ ఏం చేయాలి ఎక్సర్సైజెస్ ఏం చేయాలని ఫిజియోథెరపీస్ట్ డిసైడ్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తుంటారు ఓకే సార్ అదేవిధంగా ఫిజియోథెరపీ అనగానే చిన్న పిల్లల్లో ఆర్టిజం అని ఒక మాట వింటాము ఈ ఆర్టిజం అంటే ఏంటి ఈ ఆర్టిజం ఆర్టిస్టిక్ కేసెస్ అంటే అండి కొంచెం పేషెంట్ రిటార్డెడ్ గా ఉంటాడు అంటే చెప్పిన మాట వినడు మనం మన చెప్పిన మాట విని ఆయన పని ఆయనే చేస్తుంటాడు ఒక వస్తువు పెట్టిన చోట అది ఉండదు దాన్ని తీసి మళ్ళీ ఇంకో చోటు పెడుతుంటాడు అంటే చెప్పినది సరిగ్గా చేయడు అనమాట అంటే వాళ్ళకి ఆ న్యూరో మస్క్లో న్యూరో కంట్రోల్ ఉండదు వాళ్ళకి సో దీన్ని అంటే ఒక ఫిజియోథెరపిస్ట్ దాన్ని డయాగ్నోస్ చేసుకుని సో ఆర్టిజం ఎంత వరకు ఉంది ఏ రేంజ్ వరకు ఉంది మరి వాళ్ళకి కావాల్సిన థెరపీస్ ఏమేమి ఇవ్వాలి ఒక ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ ఇవ్వడం ఉంటుంది ఫిజియోథెరపీ ఇవ్వడం ఉంటుంది యాక్టివ్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి ప్యాసివ్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి సో వాళ్ళ డైలీ లివింగ్ యాక్టివిటీస్ వాళ్ళు ఏమేం చేయట్లేదు అంటే ఒక స్కూల్ గోయింగ్ కిడ్ ఉన్నాడు స్కూల్కి వెళ్తాడు వస్తాడు కానీ ఈ మధ్యలో ఆయన 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 వస్తువులు కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా బ్యాగ్ లో బుక్స్ సరిగ్గా పెట్టుకుంటుండా లేదా టిఫిన్ బాక్స్ మళ్ళీ తిరిగి ఇంటికి తీసుకొస్తుండా లేదా ఇవన్నీ కూడా ఈ రిటార్డెడ్ పేషెంట్స్ కిందకి డీల్ చేస్తారు వీళ్ళని ఈ ఆర్టిజం కేసెస్ లో ఏంటంటే ఫస్ట్ డయాగ్నోస్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళకి ఏమేమి కోర్సెస్ ఇవ్వాలి ఏమేమి క్లాసెస్ ఇవ్వాలని డిసైడ్ చేసిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సార్ చాలా మందిలో అంటే ఫిజియోథెరపీ చేయించుకోవడానికి వచ్చిన వారిలో మసాజ్ చేయడం కూడా చాలా మందికి చూస్తా ఉంటాం ట్రీట్మెంట్ లో భాగంగా ఈ మసాజ్ కి అసలు ఎలాంటి జల్ వాడతారు ఈ మసాజ్ ఎందుకు చేస్తారు సార్ జనరల్ గా మసాజ్ అనేది ఇది వరకు ఫిజియోథెరపీలో మసాజ్ బాగా నడిచేదండి ఇప్పుడు మసాజ్ లేకుండానే జెల్స్ ఏమి వాడకుండానే ఆయిల్స్ ఏమి వాడకుండానే ఫస్ట్ మసాజ్ కాకుండా ఆ మజిల్ కి ఏం అవసరం ఉంది అదే ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి మసాజ్ అంటేది యూజువల్ గా మసాజ్ నేర్చుకునేది అది వేరే ఫిజియోథెరపిస్ట్ అండి మేము నేర్చుకోము మసాజ్ అనేది డెఫినెట్ గా అదొక పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్రీట్మెంట్ కానీ ఫస్ట్ ఫిజియోథెరపీలో మజిల్ ని ఎలా రిలాక్స్ చేయాలన్నది ఒక చిన్న పార్ట్ ఆఫ్ మసాజ్ థెరపీ అంటారు అది చిన్నగా లైట్ గా మనకు కావాల్సినంత మజిల్ ని రిలాక్స్ చేసిన తర్వాత ఫిజియోథెరపీ స్టార్ట్ చేసుకుంటారు అంతేగాని దాంట్లో ఆయిల్స్ వాడటం కానీ జెల్స్ వాడటం లాంటివి కానీ ఏమి ఉండవు ఓకే అదే విధంగా చాలా మందికి ఈ రోజుల్లో ఫ్రాక్చర్స్ అవుతా ఉంటాయి హ్యాండ్ ఫ్రాక్చర్ లైక్ ఫ్రాక్చర్ ఇలాంటి ఫ్రాక్చర్స్ అయినప్పుడు కూడా హ్యాండ్ కి అయితే ఎక్కువగా చాలా మంది బైక్ మీద నుంచి పడినప్పుడు డాక్టర్స్ కన్సల్టేషన్ ఫిజియోథెరపీ వెళ్ళండి మీకు మూవ్మెంట్స్ అనేది చెప్తా ఉంటారు హ్యాండ్ ఫ్రీ అవ్వడానికి ఇలాంటి సందర్భాలు అయితే ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఖచ్చితంగా అయ్యే ఉంటాయి అలాంటి వారికి మీరు ఇచ్చే టిప్స్ ఏంటి పిల్లల్లో ఫ్రాక్చర్స్ అంటే మెయిన్ గా వాళ్ళు ఆట ఆడుతున్నప్పుడు ఏమైనా రావచ్చండి అంటే ఏదైనా సైకిలింగ్ చేసినప్పుడు కానీ స్కూల్లో ఆటలు ఆడుతున్నప్పుడు కానీ లేదంటే ఇంట్లో ఏదైనా గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు కానీ ఈ ఫ్రాక్చర్స్ అనేవి కామన్ ఇప్పుడు చిన్న పిల్లల్లో చిన్న పిల్లల్లో ఫ్రాక్చర్ అయిన తర్వాత ఏ లెవెల్లో ఫ్రాక్చర్ అయింది అది సివియారిటీ ఎంత ఉంది మరి అది సర్జరీకి వెళ్తుందా వెళ్ళదా అనేది ఒక ఆర్థోపెడిషన్ డిసైడ్ చేస్తాడు సో సర్జరీ అయిన తర్వాత జస్ట్ ఇన్ కేస్ అది సర్జరీకి వెళ్ళింది అనుకోండి దాంట్లో వాళ్ళు మరి వాళ్ళు ఆర్థోపెడిషన్ చేయాల్సిన ట్రీట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఫస్ట్ చేస్తారు చేసిన తర్వాత అంటే సర్జరీ అవసరం ఉంటే సర్జరీ లేదంటే దానికి కట్టు కట్టడం లాంటి జరిగితే కట్టు కట్టేసిన తర్వాత ఒక ఒక త్రీ వీక్స్ టు ఫోర్ వీక్స్ దానికి రెస్ట్ ఇవ్వాలన్నమాట ఆ జాయింట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఫ్రాక్చర్ సైట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మళ్ళీ తిరిగి అతుక్కుంటుంది అనమాట అతుక్కున్న తర్వాత మళ్ళీ వెంటనే ఆ పట్టి తీసేస్తారు కదా ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత పట్టి తీసేసిన తర్వాత ఆ కొన్ని మూమెంట్స్ రావు అంటే కండరాలన్నీ బిగుసుకుపోయి నరాలన్నీ బిగుసుకుపోయి ఆ మూమెంట్స్ కొన్ని రావు దానికి వాళ్ళు ఒక ఫిజియోథెరపిస్ట్ కి రిఫర్ చేసినప్పుడు ఈ ఈ వేళ్ళు అంటే అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో ఈ వేళ్ళు తిరిగి మళ్ళీ యథావిధిగా పని చేయవు దాని న్యాచురాలిటీ అనేది పోతుంటది అంటే ఫింగర్స్ ఫ్లెక్స్ అంటే ముడుచుకోవడం కానీ తెరవడం కానీ జరగదు మట్ట ఈ మడిమ మట్ట మర్చుకోవడం కానీ మూర్చుకోవడం కానీ తెచ్చుకోవడం అలాగే ఎల్బోలో కూడా అలాగే జరుగుతుంటుంది షోల్డర్ లో కూడా చేయి పైకి ఎత్తకపోవడము దించకపోవడం లాంటి జరగ ఇవన్నీ మూమెంట్స్ కూడా కండరాలు టైట్ అవ్వడంతో ప్లస్ ఈ నరాలు ఎముకలన్నీ క్లోజ్డ్ గా ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ క్లోజ్ చేసి పెట్టినందుకు ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంటది దానికి ఒక ఫిజియోథెరపీ త్రీ వీక్స్ ఆ ఫోర్ వీక్స్ ఆ ఎన్ని సెషన్స్ చేయాలనేది ఒక ఫిజియోథెరపీస్ డిసైడ్ చేసిన తర్వాత రోజు రెగ్యులర్ గా వాటికి కావాల్సిన స్ట్రెచెస్ ఇవ్వడం కానీ లేదంటే ఏదైనా ఒక వ్యాక్స్
అక్యూట్ పెయిన్స్ అంటే టెంపరీ పెయిన్ అనమాట అంటే ఏదైనా మా కండరం పట్టుకోవడము నరం పట్టుకోవడము జరిగినప్పుడు డాక్టర్స్ వాస్తవంగా రాసేది ఆయింట్మెంట్ ఆయింట్మెంట్ కానీ లేదంటే స్ప్రే కానీ ఇది ఒకటి రెండు రోజులు వాడితే తగ్గిపోతుంటుంది అక్యూట్ పెయిన్లు అదే కొన్ని క్రానిక్ పెయిన్స్ ఉంటాయి క్రానిక్ పెయిన్స్ అంటే దీర్ఘకాలపు నొప్పులు సో అంటే ఒకటి ఒక నెల రోజులు రెండు నెలలు మూడు నెలలు కొందరికి సంవత్సరం పాటు కూడా పెయిన్స్ వస్తూ ఉంటాయి వీటిలో ఈ ఆయింట్మెంట్స్ అంతగా జెల్స్ కానీ స్ప్రేస్ కానీ ఎక్కువగా పని చేయు అట్లాంటప్పుడు ఫిజియోథెరపిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు అల్ట్రాసౌండ్ థెరపీ అని లేదంటే ఇంటర్ఫెన్షియల్ ఫెరెన్షియల్ థెరపీ అని రెండు మొడాలిటీస్ యూజ్ చేస్తుంటారు దీంతో ఏమవుతుంది అంటే ఆ బేస్ ఆఫ్ ద పెయిన్ నుంచి వెళ్ళి అంటే లోపలి నుంచి వెళ్ళి ఈ పెయిన్ తగ్గించడం అనేది జరుగుతుంది అల్ట్రాసౌండ్ థెరపీలో ఏమవుతుంది అంటే అది ఎయిట్ టు టెన్ మినిట్స్ అని ఒక ఒక జెల్ వేసిన తర్వాత ఒక మెషిన్ పెట్టేసి ఎక్కడెక్కడైతే నొప్పి ఉంటుందో ఆ నొప్పి చుట్టూ గుండ్ర గుండ్రంగా చుట్టు చుట్టుగా ఆ మెషిన్ పెట్టి తిప్పుతా ఉంటే ఆ పెయిన్ ఎక్కడైతే ఉందో పెయిన్ కూడా తగ్గిపోతుంది అంటే ఇంటర్ఫెరెన్షియల్ థెరపీ ఇది ఒక లాంటి రష్యన్ కరెంట్ అండి ఇది ఒక మెషిన్ ద్వారానే చేస్తుంటారు ఈ ట్రీట్మెంట్ కూడా దీంట్లో ఏంటంటే కొన్ని కేబుల్స్ ఉంటాయి ఆ కేబుల్స్ ఎక్కడైతే పెయిన్ వస్తుందో అక్కడ పెట్టేసి కొంచెం ఇంటెన్సిటీస్ పెంచుకోవడం దాని ఫ్రీక్వెన్సీస్ పెంచుకోవడం చేస్తూ ఉంటే అది ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది దాంట్లో ఈ పెయిన్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఓకే సార్ ఈ రోజుల్లో చాలా మంది అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలు చేస్తున్న రోజుల్లో చాలా మంది అంటే ఒకటే కాన్స్టెంట్ గా పొజిషన్ లో కూర్చొని వర్క్ చేస్తున్న వారందరికీ బ్యాక్ పెయిన్ అనేది వస్తా ఉంటుంది ఇలాంటి బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్న వారికి ఫిజియోథెరపీలో ఎలాంటి చికిత్స విధానాలు ఉన్నాయి మరి వెరీ గుడ్ అంటే బ్యాక్ పెయిన్ అనేసరికి ఇప్పుడు జనరల్ గా ఈ యూత్ కి ఎక్కువగా వస్తుందండి ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ పీపుల్స్ కి ఐటీ పీపుల్స్ కి లేదంటే బీడీలు చేసే వాళ్ళకి కానీ టైలరింగ్ చేసే వాళ్ళకి కానీ ఈ చెప్పులు కొట్టే వాళ్ళకి అంటే అదే విధంగా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అవర్స్ నడుం వంచి పని చేయడంతో ఒకవైపు ఉన్న కండరాలు వీక్ అయిపోతుంటాయి అంటే అబ్డామినల్ మజిల్స్ స్ట్రాంగ్ అయిపోయి బ్యాక్ అంటే వెన్ను పూసకు వెనుక నడుము నడుము ప్రదేశంలో ఉన్న కండరాలు వీక్ అవడంతో బ్యాక్ పెయిన్ స్టార్ట్ అవుతుంటుంది బ్యాక్ పెయిన్ అన్న వెంటనే మెయిన్ గా మనకి డిస్క్ ప్రోలాబ్స్ జరుగుతుంటుంది అది మోడరేటా సివియరా లేకపోతే ప్రఫండా ఏ లెవెల్లో డిస్క్ ప్రాబ్లం ఉంది అనేది డిస్క్ ప్రాబ్లం అని అంటే వెన్ను పూసల మధ్యలో ఉన్న జిగుటు లాంటి ఒక డిస్క్ ఈ డిస్క్ జరిగినప్పుడు ఉన్న ప్లేస్ లో నుంచి జరిగినప్పుడు దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న నరాలు కంప్రెస్ అవుతుంటాయి కంప్రెస్ అయినప్పుడు ఈ ఆ నరం ఎక్కడ వరకు ఎక్కడి నుంచి నడుం నుంచి వెళ్ళి మనకి అరికాళ్ళ వరకు ఉంటాయి ఆ నరాలు సో దాంట్లో ఏమవుతుంది అంటే పెయిన్ స్టార్ట్ అవుతుంటది పెయిన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు దానికి కావాల్సిన ట్రీట్మెంట్ ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ బేసిక్ గా ఒక ఆర్థోపెడిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్స్రే తీయడము ఎంఆర్ఐ తీయడము చేసిన తర్వాత దాన్ని నిర్ధారిస్తారు వాళ్ళు కొన్ని మెడికేషన్స్ రాస్తూ మెడికేషన్స్ వాడుతూ ఫిజియోథెరపీ చేయించుకోమని ఫిజియోథెరపీస్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ మేమే ఫిజియోథెరపీలో ఏంటంటే ఒక ట్రాక్షన్ పెట్టడం కానీ ఒక ఐఎఫ్టి పెట్టడం కానీ అల్ట్రాసౌండ్ పెట్టడం కానీ లేదంటే బ్యాక్ స్ట్రెంగ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఏ కండరాలు అయితే వీక్ ఉన్నాయో ఆ వీక్ ఉన్న కండరాలను మళ్ళీ స్ట్రాంగ్ చేసేసి ఆ పెయిన్ తగ్గించడం జరుగుతుంది అంటే దీనికి క్లాసెస్ తీసుకోవాల్సి వస్తుందండి అంటే వచ్చిన వెంటనే ఒక్క రోజులో తగ్గకపోతే ఎందుకంటే క్రానిక్ పెయిన్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు లాంగ్ సిట్టింగ్ లాంగ్ స్టాండింగ్ జాబ్స్ లో ఇది ఎక్కువగా వస్తుంటది ఆ టైంలో ఇన్ని క్లాసెస్ తీసుకోవాలని ఒక ఫిజియోథెరపిస్ట్ నిర్ధారించిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తాడు మంచి రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది అండి మజిల్స్ అన్ని కూడా ఫ్రీ అవుతుంటాయి పెయిన్ తగ్గిపోతుంటది మీ డైలీ లివింగ్ యాక్టివిటీస్ చాలా చక్క చక్కగా చేసుకోవచ్చు దీంతో ఓకే సార్ అదే విధంగా చాలా మందిలో అంటే వెయిట్ లిఫ్టింగ్ చేసినప్పుడు బయట బరువులు కానివ్వండి జిమ్ లో కానివ్వండి ఎక్కడ వెయిట్ లిఫ్ట్ చేసినా కూడా కొన్ని కండరాలు పట్టుకుంటాయి ఇలాంటి వాటికి ఇన్స్టెంట్ గా రిలీఫ్ కోసం వాడుతా ఉంటారు కానీ ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంది మరి ఫిజియోథెరపీలో వెయిట్ లిఫ్టింగ్ అన్న వెంటనే మెయిన్ గా జిమ్ లో ఎక్కువగా జరుగుతుంటది అండి ఇది ప్లస్ కూలీ పని చేసే వాళ్ళలో ఇది ఎక్కువగా కామన్ గా ఉంటది వెయిట్ లిఫ్టింగ్ అంటే అది ఒక ఒక అంటే మంచి బాడీ స్ట్రాంగ్ గా లేనప్పుడు ఎప్పుడైతే డిస్క్స్ వీక్ గా ఉంటాయో కండరాలు వీక్ గా ఉంటాయో ఎముకలు వీక్ గా ఉంటాయో అదే పనిగా స్టార్టింగ్ ఒక హండ్రెడ్ కేజీస్ ఎత్తుతానంటే వాళ్ళతో కాదు కానీ బై ఛాన్స్ ఎప్పుడైనా ఎత్తినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ డిస్క్స్ అనేవి ఉన్న ప్లేస్ లో నుంచి జరిగిపోతుంటాయి అప్పుడు కండరం పట్టుకోవచ్చు నరం పట్టుకోవచ్చు లేదంటే డిస్క్ కంప్లీట్ గా ప్రొలాప్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉ
అలాగే బొబ్బా టెక్నిక్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి కైనిస్టియాలజీ అని ఉంటుంది ఈ టెక్నిక్స్ ఇదివరకు మన కంట్రీలో ఎస్పెషల్ గా యూజ్ చేసేవాళ్ళు కాదు కానీ ఇప్పుడు మన నిజాంబాద్ లో మా క్లినిక్ లోనే ఇటువంటి సర్వీసెస్ చాలా ఇస్తున్నారు మంచి కొత్త వైద్య విధాన ప్రక్రియలతో కొత్త మెషిన్స్ తో కొత్త ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది మన నిజాంబాద్ ప్రజలు వినియోగించుకోవాలని చెప్పేసి నా కోరిక ఓకే సార్ అదే విధంగా మరి ఇంకా ఫిజియోథెరపీకి సంబంధించి ట్రీట్మెంట్స్ అది ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళైనా కానివ్వండి ఫుడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటాయన్నారు ఫుడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏమి ఉండేయండి అన్ని తినొచ్చు మనకు ప్రోటీన్ కావాలి కార్బోహైడ్రేట్స్ కావాలి కాల్షియం కావాలి మినరల్స్ కావాలి కాబట్టి ఫుడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ లో ఏమి ఉండవు కానీ మంచి ఫుడ్ తింటూ శారీరక శ్రమ ఖచ్చితంగా చేయాలి అది తిన్న తిండి మనకు వంటి పట్టాలంటే డెఫినెట్ గా శారీరక శ్రమ అవసరం తిన్నది కూడా మీరు దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోక మాత్రం అది వేస్ట్ అవుతుంది సార్ ఫైనల్ గా ఇక ఈ రోజు ఫిజియోథెరపీ డే సందర్భంగా మా ప్రేక్షకులందరికీ మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి అంటే ఫిజియోథెరపిస్ట్ తోనే ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటే దానికి సరైన ట్రీట్మెంట్ ఉండదండి ఈ మధ్యన నగరాల్లో కొందరు క్వాక్ ఫిజియోథెరపిస్ట్ అంటే నకిలీ ఫిజియోథెరపిస్ట్లు చాలా మంది వచ్చారు వాళ్ళతో దయచేసి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోకండి ఒక క్వాలిఫైడ్ ఫిజియోథెరపిస్ట్ ని కనుక్కొని రీసెర్చ్ చేసి ఫిజియోథెరపీ చేసుకోండి ఈ రోజు ప్రపంచ ఫిజియోథెరపీ డే సందర్భంగా హ్యాపీ వరల్డ్ ఫిజియోథెరపీ డే టు ఆల్ ద డాక్టర్స్ అండ్ ఫిజియోథెరపిస్ట్ థ్యాంక్ యూ ఓకే డాక్టర్ ఆనంద్ గారు మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయించి ఈ రోజు ఫిజియోథెరపీ డే సందర్భంగా ఫిజియోథెరపీ అంటే ఏంటో దాని గురించి అదేవిధంగా ట్రీట్మెంట్స్ లో వచ్చిన కొత్త విధానాలన్నింటినీ మా ప్రేక్షకులు అందరికీ అందించినందుకు వ్యూవర్స్ తరఫున విశ్వ డిజిటల్ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు అండ్ మా అందరి తరఫున మీకు మరొకసారి ఫిజియోథెరపీ డే సందర్భంగా మీకు హ్యాపీ ఫిజియోథెరపీ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో వ్యూవర్స్ చూసారు కదా ఈ రోజు ఫిజియోథెరపీ డే సందర్భంగా అసలు ఫిజియోథెరపీ గురించి అదేవిధంగా కొత్త కొత్త చికిత్స విధానాల గురించి మేము మీకు ఈ రోజు అందించాం ఇదే విధంగా మరిన్ని కార్యక్రమాలతో మరి ఒకసారి కలుద్దాం అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి మీ విశ్వ డిజిటల్